എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലും ജി പി എസ് സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തലവേദനയായി മാറുന്നു ആദ്യഘട്ടമായി സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് ഒരുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഇനിയും പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ ജി പി എസ് സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ വാഹന പണിമുടക്കടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തൽക്കാലം നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതിയിലെ പണിമുടക്ക് മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതി പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ നിർഭയ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിലും ജി പി എസ് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആദ്യഘട്ടമായി നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിലും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം എന്നാൽ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പോലും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനത്തോടൊപ്പം ട്രെയിനിലെ അപായ ചങ്ങലയ്ക്ക് സമാനമായ പാനിക് ബട്ടൺ സജ്ജമാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ബസ്സുകളുടെ വേഗതയും ലൊക്കേഷനും കൺട്രോൾ റൂമിലിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതമുണ്ടായാൽ പാനിക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ റൂമിലും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും സന്ദേശം എത്തിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം ഭാഗികമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കൺട്രോൾ റൂമും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും ഇനിയും സജ്ജമായിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ ജി പി എസ് ട്രാക്കിംഗ് എന്നത് ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല കൺട്രോൾ റൂമിനായുള്ള സ്ഥലവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ധരായ ജീവനക്കാരെയും ഒരുക്കി നൽകാത്തതാണ് പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലും ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വിവാദമായത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി